ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ കൂടുന്ന ഈ പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയം നാളെ വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ മണ്ണ് മടക്ക ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ കുടക്കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന ഉല്ലാസ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളോട് നാളെ കവലജിൽ ചായക്കടകളിൽ വീടുകളിൽ എന്തിനു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യണം ഉല്ലാസ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പിക്കാരൻ എന്തിനു വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരു വ്യക്തി ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്തിനു ബി ജെ പി എന്തിനു എൻ ഡി എ എന്തിനു ഉല്ലാസ് ബാബു നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം തോളൂരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അഡാറ്റിൽ നിന്ന് പോയി അവടൂർ വഴി കോലഴി വഴി മുളങ്ങുന്നത്ത വഴി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലൂടെ തെക്കുനിറയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ അത് പിടിച്ചോ അഡാട്ടിന്റെയും തോളൂരിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ മധുര മനോഹാരിത എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കോൽ കർഷകന്റെ അവസ്ഥ വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും അതിനു മുൻപ് കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പെട്ട അഡാട്ട് പഞ്ചായത്തായിരുന്ന സമയത്തും അന്നത്തെ കർഷകൻ ഇന്നത്തെ കർഷകൻ ദുരിതകയത്തിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമക്ഷം ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ വോട്ട് യു ഡി എഫിനോ എൽ ഡി എഫിനോ യു കാൻ ഡിസൈഡ് ആ കർഷകൻ ഇന്നും മണ്ണിനോട് പട വെട്ടിക്കൊണ്ട് അവന്റെ നെല്ല് ചാക്കിലാക്കി അവൻ അത് കൊയ്ത് കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ നിന്ന് അരി അല്ലെങ്കിൽ നെല്ല് ചാക്കിലാക്കി അത് മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചാൽ കാത്തിരിപ്പാണ് മില്ലിന്റെ ലോറിക്ക് വേണ്ടി അവൻ കാത്തിരിപ്പാണ് ആ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർഷകന്റെ നെഞ്ചടിക്കുകയാണ് കാർമേഘം ഉരുണ്ടു കൂടുന്ന സമയത്ത് മഴ വന്നു പെടുകയാണ് എങ്കിൽ എന്റെ ഏർപ്പ് മുഴുവൻ വേർപ്പ് മുഴുവൻ വ്യതയായി പോകുമെന്നുള്ള അവന്റെ കഷ്ടപ്പാട് അവന്റെ ദുഃഖം അവന്റെ പ്രയാസം ആ പ്രയാസത്തിന് അറുതിവരുത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന വിളകൾ അത് പ്രയാസം കൂടാതെ താങ്ങ് വില നിശ്ചയിച്ച് കൂടുതൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ വില കൊടുത്ത വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്ട് അത് കയറ്റി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാതെ രാത്രിയ കൊടിയുടെ കീഴിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്കും മാത്രം കൊയ്ത്ത് മെഷീൻ പാമ്പ് കൊണ പോലെ പോവാ ഭരിക്കുന്നവന്റെ കൊടിയുടെ കീഴിൽ നിൽക്കുന്നവന്റെ കീഴിലേക്ക് മാത്രം രാത്രി എങ്ങാനും കണ്ണിമ വെട്ടാതെ നോക്കിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പ പൊട്ടി വരപ്പ് ഓ പടവ് കമ്പിച്ചിയുടെ മൂത്താപ്പാന്റെ മകന്റെ സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കണം നമ്മൾ ആ രാഷ്ട്രീയ കോമാളിത്തരങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ കർഷകൻ പടവെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അവസ്ഥ മാറി മാറി വന്ന എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും ഈ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ബഹുമാനനായ വടക്കഞ്ചേരിയുടെ എം എൽ എ ശ്രീ അനിലക്കര ഇവിടെ ഇപ്പൊ എം എൽ എ തൊട്ടു മുമ്പ് സി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ അതൊക്കെ മുൻപ് എ സി മൊയ്തീൻ അതിനു മുൻപ് കുറച്ചു നാൾ വീണ്ടും മൊയ്തീൻ അങ്ങനെ വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ ചരിത്രം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എൽ ഡി എഫിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മാറി മാറി വന്നവരൊക്കെ പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചു ശമ്പളം വാങ്ങിച്ചു ഡീസൽ അടിച്ചു നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മരിച്ചവിടത്ത് വന്ന് നിങ്ങളെ തോളിൽ തട്ടി ആരാന്ന് പോലും മരിച്ചു എന്ന് അറിയാതെ ഒന്ന് തോളിൽ തട്ടും പിറന്നാൾ ക്ഷണിച്ചാൽ വന്ന് ഊണ് കഴിക്കും കല്യാണം ക്ഷണിച്ചാൽ വന്ന് സെൽഫി എടുക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കും ജനപ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ജനപ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണോ പെറ്റവിടത്തും മരിച്ചവിടത്തും കല്യാണ വീട്ടുകളിലും അലങ്കരിച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കഥർദാരികളായി അപമതിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികളാണോ ജനപ്രതിനിധി മുതുവറ ചർച്ച ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ജനപ്രതിനിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയുടെ തലമുറ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ണാനും മുടങ്ങാനും ചിരിക്കാനും കരയാനും കിടക്കാനും ഒക്കെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരായിരിക്കണം ആ തൊഴിലിനകത്ത് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കണം എന്ത് വികസനമാണ് അവന്റെ കർഷകനെ ക്ഷീര കർഷകന്റെ കാര്യം ഉണ്ടാട്ടും തോളൂരും ഞാൻ പറയണോ കാലത്ത് വൈകുന്നേരം എഴുന്നേറ്റാൻ വരുന്നേറ്റ് ചാണം മാറി തൊഴുത്ത് കഴുകി പുല്ലുവിട്ട് നാല് പുല്ലുവിട്ട് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വക്കോലിട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങ് അവിടെ ചെന്ന് പശുവിന്റെ അകടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകി അങ്ങനെ പോണി വെച്ച് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറ ചെറിയെന്നിങ്ങനെ അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവൻ ഇങ്ങനെ കറന്നൊടുത്ത് ിക്കുന്നു ഒരു നോക്കുകുത്തി പോലും സാധനം ഇവിടത്തെ സൊസൈറ്റി അവിടെ കൊ
ഏത് കുഴിത്തങ്ങത്തെ സ്വഭാവമാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് ഇനി കോൺഗ്രസ്സുകാരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കഥറിട്ട് പാലില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സ്റ്റാർച്ച് മുഖ്യ സർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ കയറി ചെന്നാൽ അവർ നാപ്പത്തിനാല് എന്നാൽ വീടും നുമ്മറത്തു കൊണ്ടുപോയി ഈ പാലളന്നാൽ അൻപത്തി അഞ്ചും അറുപതിലേക്കും എത്തുമ്പോൾ ക്ഷീര കർഷകന്റെ നെഞ്ചും കൂട് പൊളിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ പശുവിന്റെ അകിടിൽ നിന്ന് മുല ചുരുത്തിക്കുന്നത് അല്ലേ ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് അവൻ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല വീണ്ടും ഇതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു അവന്റെ ജീവിതം തൊഴുത്തിലും വീടിലാക്കി അവന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർന്നു വലുതാക്കുന്ന സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയ കിംവദതികൾ ഉറക്കുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് ക്ഷീര കർഷകനെ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ് എൻ എം എൽ എ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞോ ഇതിന് മുമ്പുള്ള എം എൽ എ നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞോ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും മാർക്സിസ്റ്റും മാറി മാറി മരിച്ച സമയത്ത് പരസ്പര സഹായ സഹകരണ സംഘമായി നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജനപ്രതിനിധി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറ അവരുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏതവസ്ഥ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ക്ഷീര കർഷകനെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചോ നെല്ല് കർഷകനെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചോ കേര കർഷകനെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചോ ഏതെങ്കിലും കർഷകൻ ആവശ്യകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധികൾക്കും നിങ്ങൾ കൂട്ടുന്നോ അത് വളർന്നു മാറ്റാനുള്ള എന്ത് പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നിജത്തെ കാര്യം കേട്ടോ ബി ജെ പി വർഗീയവാദികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം യെസ് ഞങ്ങൾ വർഗീയവാദികളാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയവാദത്തിന്റെ നിങ്ങളാണ് എങ്കിൽ തുറന്നു പറയുന്ന മുതുവര സെന്റർ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വർഗീയവാദികളാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജയിച്ച് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള മണ്ണിന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള ദേശീയവാദികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വർഗീയവാദികളാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വർഗത്തിനെ കുറിച്ച് ദേശീയതായെന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് തങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ചൂരക്കാട്ടുകാരെ കേറ്റമാണത് വനത്തെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ താളികൾ കൂടുതൽ പഠിച്ച ചൂരക്കാട്ടുകാരെ സ്കൂൾ ഉണ്ട് ഭൂമാനിന എം എൽ എ ചോദ്യം നമ്പർ വൺ അങ്ങയുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഹൈടെക് സ്കൂളാക്കി മാറ്റാൻ അങ്ങക്ക് സാധിച്ചോ ഇല്ല എന്തെ സാധിക്കാഞ്ഞു ഞങ്ങളൊരു വ്യക്തികൾക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കോ അല്ലാത്തവർക്കോ ഈ പൗരനായി ജീവിച്ചവർക്കോ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ജനിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട സുഖ സൗകര്യങ്ങളോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളോ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ എന്റെ നിങ്ങൾ എന്റെ നിങ്ങൾ മുഖം തിരിച്ചു നിന്നു എന്റെ കേരളത്തിന്റെ സർക്കാർ ആദരണീയര് വീത്രനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഓനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹൈറ്റക്കാണ് ബയോളജി പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പാമ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ ലാബ് ഓൺ മൊബൈൽ ലാബ് കൊണ്ടുവരും എന്ന് പറഞ്ഞ പാമ്പ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പൊന്തി വരും കുട്ടീനെ കൊത്തും കുട്ടീനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും പാവപ്പെട്ട കുട്ടി മരിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് മണ്ടനാണ്ടോ കിളിക്കൂട് പോലെ എണ്ണയും തേച്ച് മുടി തേച്ചു വന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാമ്പ് കടിച്ചു മരിച്ച സമയത്ത് ഓരിങ്ങനെ പോയി അവിടെ കൊടിവച്ച കാറിൽ അവിടെ പോയി ദുഃഖത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്നോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾക്ക് ആ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സാധ്യമാക്കിയാലോ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളാണ് അത് പുതുക്കാടിന്റെ മക്കൾ തിരിച്ചറിയും അദ്ദേഹം ജനപ്രതിനിധിയായിരുന്ന പുതുക്കാടിൽ ഇപ്പൊ വേറൊരു ആൾ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വിജയിച്ചു കയറുന്ന നിമിഷം അതിവിദൂരത്തല്ല വടക്കാഞ്ചേരി ഉല്ലാസ ബസ് കയറി പുതുക്കാലിൽ നിന്ന് നാഗേഷിനെയും കൊണ്ട് അപ്പതേ ആമ്പല്ലൂർ സെൻട്രൽ അനീഷ് കുമാർ കാത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും ഞാൻ നാളെ അങ്ങനെ തൃശൂരിന്റെ നിയമസഭയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമ്പോൾ മണലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് പറയും മക്കളെ കയറിവാ അപ്പൊ അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് മുക്കാൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജയ്ക്കപ്പ് തോമസ് സാർ അവിടെ ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിരിച്ച മുഖവുമായി എന്റെ സന്തോഷ് ചിരാക്കുളം അവിടെ ഉണ്ടാകും അവിടെ എല്ലാ മേഖലകളിലുമുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോഴാണ് റസലിംഗിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കയ്യ പഞ്ചയിൽ പഞ്ചഗുസ്തിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ
നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി ജോബുവിനെ വിളിക്കുന്നു ആംബുലൻസ് വരുന്നു അതിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു മെച്ചപ്പെടുകയാണ് എവിടേക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ ചെന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ദീർഘമായിട്ടൊരു നോട്ടവും എന്താ ഹൃദയാഘാതം ടോക്കൺ എടുത്തോളൂ ഹൃദയത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഒരു കൂട്ടം കഴിവുകെട്ടവന്മാരാണ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടോക്കൺ എടുത്തു ഓടിച്ചെന്ന് ഡോക്ടറെ അമ്മയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇ സി ജി എടുക്കണം ടോക്കൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇ സി ജിന്റെ ബില്ലടക്കി ടോക്കൺ കൊണ്ട് ഓടി അപ്പൊ ഒരുത്തി അവിടെ നിന്ന് രജിസ്റ്ററിൽ ഇങ്ങനെ കൊത്തിക്കുറിച്ചു ടോക്കൺ പേടിച്ചു ഇ സി ജി റൂമിൽ കൊണ്ടു കാണിക്കൂ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഓൻ പി ടി യുസിയെ തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഓടി അവിടെ അവിടെ ചെന്നപ്പോ കോട്ടുവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തി ഓൾ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ കടലാസിൽ കുത്തി കുറിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് ഭ്രാന്തായിട്ട് അത് പഴയപ്പോഴെ അടിച്ചു തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അത് പോകും നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എൻക്വയറിയിൽ പോയി തൊട്ടപ്പുറത്ത് റിസപ്ഷനിലേക്ക് ചെന്നാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ കാഷ്യാരി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും തിരി കാശ് കൂടുന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവിടെ ടോക്കൺ എടുത്ത് അവിടെ പൈസ അടച്ച് ആ പൈസ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറിയാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് അവർ ഇ സി ജി റൂമിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സംവിധാനത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ആ ഡോക്ടർക്ക് അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വരും ഈ വ്യക്തി പൈസ അടച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വ്യക്തിയുടെ അസുഖം ഇതാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ റിസൾട്ട് ഇതാണ് ഇവിടെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം പോട്ടെ മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അവർ ടെക്നോളജി അറിയുന്ന ഒരാളുകളെ കൊണ്ടുവന്ന് ആര് ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർസ് ഇങ്ങനെ വളർന്നു നിൽക്കുകയല്ലേ കേരള മണ്ണിൽ നാല് കുട്ടികളെ വാടാ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മുൻഭാഗം ശരിയാക്കി ജനങ്ങൾ ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അസുഖമുള്ളവരെ പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ ചെയ്യിച്ച് എമർജൻസി കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നീ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ കിടുങ്ങിടുങ്ങിടുങ്ങി കിടുങ്ങിടുങ്ങി അൽഗോരിതം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അതിമനോഹരമായി ചെയ്ത് അവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ഓൺലി ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആ നല്ല സാരി കിടക്കുന്ന അമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ ഓണ്ട പേര് ടീച്ചർ അമ്മ നല്ല പി ആർ വാർത്ത വവ്വാലിന്റെ കാഷ്ടത്തിന് പോലും വൈറസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഏക സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിപ്പ കേരള സർക്കാർ ഓൾ അന്ന് അഞ്ചു മണിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കൂ പിണറായി ഇങ്ങനെ ഗീർവാണം തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നരക്കട്ട നാലരക്കട്ട അവസാനിക്കും ഒരു പത്തരക്കട്ട കേട്ടാൽ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് ചേച്ചിയമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുണ്ടാവും എന്താ പറയണേ കോവിഡിനെ ഞാൻ പിടിച്ചു കെട്ടി എന്താണ്ടപ്പ നാല് കാലുള്ള സാധനമാണ് അത് പിടിച്ചു കെട്ടി എവിടെയും കെട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് അതിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കോവിഡിൽ നിന്ന് നാണായി തുടങ്ങി പിണറായിന്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ടൊന്നും എന്നെ തടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പൂവാട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അവർ കൊണ്ടു വന്ന ഗതികേട ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ അല്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഇവനെ കൊണ്ടൊന്നും പിടിച്ചു കേട്ടാനാവില്ല അതിനുള്ള പ്രാപ്തിയും അവരെത്തും പോലും ഈ സർക്കാരിന് അങ്ങനെ മുഴങ്ങുന്ന തിരാവിൽ സർവകലാശാല നിലനിൽക്കെ അവിടെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കോവിഡ് സമയത്ത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നിലത്ത് ഇങ്ങനെ കെടുത്തുക എന്നോട് തൃശൂർ ജില്ലയുടെ അധിപനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓഫീസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ ഇവരെ കഴിഞ്ഞാൽ ചൊൽപ്പിടിക്ക് നിൽക്കുന്ന ആളാ ആ ഓഫീസർ എന്ന രീതിയിൽ എന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അടിയന്തരമായി തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഏത് ഇവരെയൊക്കെ ചൊൽപ്പിടിക്ക് നിൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസറിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരായ നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വരാന്തയിൽ വെറുതെ വിരിവിരിച്ചു കിടന്ന് ദൈനീയം അനുഭവിക്കല്ലാതെ എന്തിന് സാധിക്കും ഏത് ജനപ്രതിനിധിയും റോ ഇക്കാര്യം കാണാൻ എം എൽ എ എം പി മന്ത്രി എല്ലാവരും ഇന്നോവ കാറിൽ ഇങ്ങനെ ടാർക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ സലൂട്ടടിക്ക ആളുണ്ടാവും പാവപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാവോ ചാലാരക്കാരുണ്ടാകോ ഇല്ലാലോ അപ്പൊ അത് മനുഷ്യ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല ആ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശൂർ അങ്ങാടിയിൽ ഇല്ലയിൽ ഇന്നും തീരാ ദോഷവും നഷ്ടമായി ഇവിടെ നിൽക്കുക അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള മിനിമം പ്രാപ്തികൾ ഒരു തരം പോലും ഈ ഒരക്കാഞ്ചേരിയിൽ
പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പേര് വോട്ട് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതി ചോറ് തരാം ഒരു വോട്ട് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈക്കൂലി സമ്പ്രദായത്തിന് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല ആ കൈക്കൂലി സംവിധാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല കാരണം ഒരുത്തന്റെ അന്നത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുൻമുനയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഗിമ്മിക്കുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അത് പതിച്ചു പോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കണം പാസ്പോർട്ടിന്റെ വേഷം കടയിൽ ഇങ്ങനെ പോയ തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ കിറ്റ് മേടിച്ച് നമ്മൾ പോകുന്നു അദ്ദേഹം മനോഹരമായി നമുക്ക് തരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കോവിഡ് മഹാമാരി ഈ നാടിനെ പിടിച്ചു കുരുക്കിയപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് അതെങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ജനം പകച്ചപ്പോൾ അത്രയേ നരേന്ദ്രമോദി പകയ്ക്കാതെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊറോണ ഈ നാടിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരും റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് ഞാൻ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ അവശ്യമോടി വന്നു അന്യം കഴിക്കാതെ പാവപ്പെട്ടവൻ അലയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ അവനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇമ്മീഡിയേറ്റ് റേഷൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് ആ പാസ്വേർഡിന് വന്ന് എന്റെ ചെകളെ കടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അധികാരമുണ്ട് നുണ പറയരുത് എന്റെ മുമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോ അരി ബി പി എൽ സംവിധാനത്തിന് ആളൊന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടു പഞ്ചായത്തിൽ എത്ര ബി പി എൽ ഉണ്ടായിരിക്കും മിനിമം രണ്ടായിരം വെക്കുക ആ രണ്ടായിരം പേർക്ക് അഞ്ച് കിലോ അരി വെച്ചാൽ പതിനായിരം കിലോ അരി ഒൻപത് മാസക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോ അരി ഈ കിഴക്കാഞ്ചേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പാർട്ടിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഭാവിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഇച്ചരോട്ട് തരണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഈ ഇന്ത്യയെ വരിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിക്കറിയാമായിരുന്നു പയർവർഗങ്ങളും അരിയും കൊടുത്ത് അവന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഭരിക്കുന്നവന്റെ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവനോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഡെഡിക്കേഷൻ ആണ് താങ്കളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത് നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് പുഴുത്ത പപ്പടവും വയറാക്കം പിടിക്കുന്ന അരിയും നാല് ചന്ദനത്തിരിയും അഞ്ച് സംവിധാനങ്ങളും കൊടുത്ത് അത് കഴിക്കാതെ വോട്ട് വാങ്ങിക്കുക പാവപ്പെട്ടവരെ എത്ര നിങ്ങൾ പീഡിപ്പിച്ചു ഒരു ചുറ്റു കൊടുത്തെന്ന് ഒരു പേര് ചുറ്റു മേടിച്ച് കഴിച്ച് ഞങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ അതിന്റെ പേരിലാണ് ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് പറയണം ഈ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ ഇവിടെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന ജനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ അവന്റെ വിശപ്പിനെ പരിഹരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ആർക്കാനുള്ളത് അവിടെ ആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും മുളകുന്നത്ത് കാവിനകത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രതിസന്ധി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിങ്ങൾ എടുക്കണം വികസനം എന്ന് പറയുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു താരാ തെക്കൻ കരയെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തേക്കെടുക്കുന്ന വിരിപ്പാക്ക സ്പിന്നിംഗ് മിൽ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാവുന്ന വലിയൊരു ഉൽപ്പാദന ക്ഷമതയുള്ള ഒരു കമ്പനി ആ കമ്പനിയെ ഇങ്ങനെ വെന്റിലേറ്ററിലെ നിന്ന് വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയാ തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിന്റെ വക്താക്കളായിട്ട് ഇടതുപക്ഷം സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ട് എം എൽ എ ഇടപെട്ടോ എം പി ഇടപെട്ടോ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഇടപെട്ടോ അതിനെ മരണത്തിന്റെ വക്കിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുക അധികം വൈകാതെ അത് ദീർഘനിശ്വാസം വലിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം വിലങ്ങുന്ന എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരി ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്നര കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നടന്നാൽ ആ സുന്ദരിയുടെ മുഖത്തട്ടിൽ നമുക്ക് എത്താം ഈ തൃശ്ശൂർ ജില്ല മൊത്തം നമുക്ക് വീക്ഷിക്കാം ആ സുന്ദരിയെ ടൂറിസം വിഭാഗത്തിന്റെ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഊഞ്ഞാലി കെട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പടിവെക്കലല്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഡി ടി ബി സിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്തും കൂടി അവർ ആ ഇരുപത് റുപ്യേനെ ടോക്കണും പിടിച്ച് സൂത്രക്കെട്ടുകാർക്ക് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ സൗകര്യമാക്കി ഒരുത്തൻ ഇട് താഴുമ്പോ മറ്റോ അവിടെ പൊന്തും മറ്റോ താഴുമ്പോ ബം പൊന്തും അങ്ങനെ കസാരി ഉണ്ടാക്കലല്ല ടൂറിസം അത് പാർക്കിലെ ഒരു ഐറ്റം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈടെക് സംവിധാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രായോഗികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വികസനം കൊണ്ടുവന്നാൽ എത്ര ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് വരും ടൂറിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി എത്ര തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എത്ര കച്ചവടക്കാർ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും എത്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് ഗുണം
കേന്ദ്ര ഏജൻസി വേറൊരു വിഷയത്തിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ ആ സുന്ദരി ആ സുന്ദരിയെ പിടിച്ച സമയത്ത് ലോക്കലിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി ഉറുപ്പിയാ കിട്ടി ആ ഒരു കോടി വെണ്ണി നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു അത് വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ മണ്ണിലുള്ള ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്മീഷനാണ് പത്രക്കാരൻ ഏറ്റെടുത്തു ഏജൻസികൾ ഏറ്റെടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം ജനപ്രതിനിധി കടലാസ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കടലാസ് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നോ ഈ പാർട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് ബാർഗൈനിങ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഭാഗമായി ഇത് മാറ്റിയിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് എന്റെ വീടിനകത്ത് വേറെ ഒരുത്തം വന്ന് കുടിന് കെട്ടിയ ഞാൻ അറിയാണ്ടിരിക്കോ സിമ്പിൾ ചോദ്യം ഇത് മുതുവര മഹാദേവന്റെ മണ്ണ ഇതിന്റെ തോട്ട് പുറകിലെ പാതിരത്താമത്തെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കൊണ്ട് അത് വിറ്റ് ചൂരക്കാട്ടുകാരൊക്കെ പോകേണ്ടി വന്ന അപ്പുറത്തേക്ക് എന്നാൽ എന്റെ മണ്ണ് കാണും ആ മഹാദേവന്റെ മണ്ണ് കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു മണിമാളിക ഉയർന്നു വന്നാൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയൂലേ സർക്കാർ അറിയണ്ടേ എന്തു കൊണ്ട് അറിഞ്ഞില്ല അതിങ്ങൾ ഒന്നാം നില രണ്ടാം നില മൂന്നാം നില വെങ്കളി സരിച്ച സമയത്താണോ പോറ്റി മുളച്ചത് ഇതേ ഒരു സാധനം പൊന്തിയിരിക്കുന്നു കൂടു പോലെ എന്ന് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ അരിയാഹാരം കഴിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം വികസനത്തെ കുറിച്ചാണ് ബി ജെ പി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുക നമ്മുടെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാചകം തന്നെ ഇതാണ് അന്നമുറ്റാത്ത വടക്കാൻ ചേരി നിങ്ങളോടൊപ്പം ബി ജെ പി ഉണ്ടാകും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ സങ്കല്പം വളർന്നു വരുന്ന യുവതലമുറ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആളുകൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മക്കൾക്ക് ഈ നാടിനകത്ത് വളർന്ന് ഈ നാടിനകത്ത് ജോലി ചെയ്ത് ഈ നാടിനോട് കൂടുതൽ കാണിക്കാനുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട് അവർ അതിന് തയ്യാറുമാണ് അവർക്കുള്ള സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പദ്ധതികൾ ആദരണീയ നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വന്നോ ഹൈമാസ്റ്റ് വിളക്ക് വെക്കുക അതിന്റെ അടിയിൽ പേര് എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുക കത്തുന്നു കത്തുന്നു അത് വികസനമല്ല വെളിച്ചം വെള്ളം റോഡ് തോട് കാന ഇതൊക്കെ ഒരുത്തന്റെ അവകാശാണ്ടോ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഔദാര്യ ലോന്റെ കുടുംബത്തിന് കൊണ്ടാണ് ജനപ്രതിനിധിയുടെ ഔദാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോട് ചെയ്യേണ്ടത് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടി വളർന്നു വരുന്ന മിടുക്കനും മിടുക്കികളായ കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തതയോടുകൂടി ഉൽപാദകക്ഷമതയുള്ള വ്യാപാര വ്യവസായ കാർഷിക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കണം കമ്പനികൾ ഉണ്ടാക്കണം ആ കമ്പനിയിൽ കൊച്ചു മിടുക്കന്മാർക്ക് ജോലി കിട്ടണം ആ ജോലിയിലൂടെ അവന്റെ വീടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അവന് സാധിക്കണം അവന് പട്ടിണിയില്ലാതാകണം എന്റെ നാട് എന്റെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ എനിക്കതിന്റെ അതിർത്തി വരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട അതിന്റെ അതിർത്തിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ബിടെക് കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ എന്റെ വടക്കാഞ്ചേരി എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ ആ കമ്പനി എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അടാട്ടോ തോളൂരോ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയോ തെക്കൻകരയിലോ മുളങ്ങോ കോലനയിലോ വവടൂരിനകത്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പദ്ധതി ഉണ്ടായോ നിങ്ങൾ പറയണം ഒരു ജോലി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു ജോലി കിട്ടിയോ സാധിക്കണം അതിന് അതാണ് ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സ്വയം പര്യാപ്തത വളക്കാൻ ചെയ്യുന്നു തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം എന്താ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശേരി വഴിയെടുക്കുന്നവൻ അവന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകണം മൂശാരി വഴിയെടുക്കുന്നവന് ആ ഡിഗ്രി ഉണ്ടാകണം അവന്റെ കുല തൊഴിൽ ചെയ്ത് വളർന്നു വരാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട് നൈപുണ്യ വികസനത്തെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ കുലത്തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നൈപുണ്യ വികസനമാക്കിക്കൊണ്ട് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായപ്പോൾ ഇവിടെ കഞ്ചരിയിൽ വന്നോ ഇവിടെ താശേരിക്കും മുശാരിക്കും തട്ടാനും കരുവാനും മുഴക്കമുള്ള ആ പണികൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കി അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് സാർ എന്ന് പറയാൻ അത്രയും ജനപ്രതി ഇടതുപക്ഷക്കാരന് സാധിച്ചോ വലതുപക്ഷക്കാരന് സാധിച്ചോ ഇയാലോ നിങ്ങൾ എന്ത് വികസന കൊണ്ടുവന്നേ എന്ത് വികസന നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേ പാവപ്പെട്ട അമ്മമാർ കാലത്ത് ഇഡ്ഡിയും സാമ്പാറും ഉണ്ടാക്കി ഏഴു മണിക്ക് കുട്ടികൾ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ നെഞ്ചിൽ തീയ എന്തിനാ പി സി തോമാസിന്റെ അവിടേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ എത്ര റാങ്ക് കിട്ടുവാവോ
അങ്ങനെ നിന്നാൽ പഠിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും പഠിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും പേടിയാ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ബയോലജിത വടക്കാഞ്ചേരി ഉണ്ടാകണം അമ്മമാർ അച്ഛന്മാർ എന്റെ മക്കൾ എന്ത് പഠിച്ചു വന്നാലും ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ജോലി എന്റെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ എട്ട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അത് അതാത്തുണ്ടാകണം തോളൂരുണ്ടാകണം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകണം തെക്കങ്കരയിൽ ഉണ്ടാകണം അവണൂരുണ്ടാകണം കോലയിൽ ഉണ്ടാകണം മുളങ്ങുന്നത്ത് കാവലും ഉണ്ടാകണം ആ പഞ്ചായത്തുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ്ടോ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നത് ടൂറിസം മേഖലയിൽ വളർത്താവുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വളർത്താവുന്ന വിദ്യാ വടക്കാഞ്ചേരി കാർഷിക മേഖലയെ പൊന്നോമനയായി നോക്കാവുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി ക്ഷീര കർഷകൻ അംഗീകരിക്കാവുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി ആരോഗ്യ മേഖലയെ വളർത്താവുന്ന സർവകലാശാലയുള്ള വടക്കാഞ്ചേരി തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവരാവുന്ന വടക്കാഞ്ചേരി ഈ വടക്കാഞ്ചേരിയെ ഇത്ര മധുര മനോഹരമാക്കി അനിയിച്ചൊരുക്കി പൊട്ടുകുത്തി സുന്ദരിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പിച്ചി ചെല്ലിക്കൊണ്ട് ലൈഫ് മിഷൻ അനുമതിയല്ലേ വടക്കാഞ്ചേരിക്ക് നിങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നോക്കുമ്പോൾ വടക്കാഞ്ചേരിയെ വടക്കാക്കാൻ മന്ത്രിയും എം എൽ എയും കൂട്ടു നിന്നത് എന്നാണ് ദുഃഖമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ദേശാഭിമാനി വായിച്ച് അത് തിന്ന് അത് അരഞ്ഞ് അത് വിസർജിച്ച് നടന്നുണ്ടായില്ല അതിലിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതിലൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആദ്യം നിങ്ങൾ പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങണം പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് പാലിക്കാട് കോളനി ഇന്നും ഈ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കും ആവാസ് യോജനയുടെ ഭാഗമായി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്തപ്പെട്ട മെമ്പർമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് ആല്യ മൃഗന്മാരെ എന്താ അറിയാമോ എന്റെ പേരുണ്ടോ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് മുതുറ മുത്തു നല്ല മിടുക്കനാണ് നമ്മുടെ ബി ജെ പിക്കാരാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനോട് ഇന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളവനാണ് ആദ്യതന്ദന നല്ല പണിക്കാരൻ അവന്റെ പേര് എല്ലാ മാസവും ഇവിടുത്തെ ഒരു മെമ്പർ എഴുതി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു അങ്ങനെ എഴുതി കൊണ്ട് മുത്തു 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 എഴുതി പഠിക്ക കാറ്റീസം ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഡിക്റ്റേഷൻ എഴുതണ ചാർജ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറയാമോ കേറി കിടക്കാൻ കൂരല്ലാത്തതല്ല അവന്റെ അവകാശം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മരിച്ച് അവൻ കാ വീട് കീഴിൽക്കുന്നു അവനില്ല വീട് ഭരിക്കുന്നവന്റെ കൊടിക്ക് കീഴിൽ കിടക്കുന്ന ആടിക്കളിക്കട കുട്ടിരാമാനി ചാടിക്കളിക്കട കുട്ടിരാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാരും ചാടാനും കളിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അടിമകളുടെ പ്രായോഗിക പ്രതിസന്ധികൾ മാത്രം കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരി ഇന്ന് അതിനകത്ത് വേണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ ബി ജെ പി ആണ് ഞാൻ മോദിന്റെ പ്രത്യ ശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും വിശ്വസിക്കും ഞാൻ സംഘപരിവാരത്തെ അംഗീകരിക്കും ഞാൻ അതിന്റെ ഉൾക്കാഴ്ചകളെ അംഗീകരിക്കും ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാനവികതയെ ബഹുമാനിക്കും ഞാൻ സാഹോദര്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ സാമൂഹിക ബോധത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഒരുത്തര് കയറി കിടക്കാൻ കൂരയില്ലെങ്കിൽ അവൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അവൻ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും അവന്റെ ജീവന് കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ല അവന്റെ ജീവന് കോൺഗ്രസിസം ഇല്ല അവന്റെ ജീവൻ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഇല്ല അവന്റെ ജീവനെ കാറ്റ് കൊള്ളാതെ മഴ കൊള്ളാതെ വെയിൽ കൊള്ളാതെ ഇരിക്കാനുള്ള വെമ്പൽ മാത്രമാണുള്ളത് അതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവൻ എന്ത് ജനപ്രതിനിധി എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നാട്ടു പറഞ്ഞ് പഞ്ചായത്തിലേക്ക് രണ്ടു കൊല്ലം മുന്നേ ഈ വാർഡിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തും ബി ജെ പിന്റെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ വീടിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭവാനി ചേച്ചി മനുഷ്യരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ജയിക്കും 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 ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഇലക്ഷന്റെ നാല് ദിവസം മുൻപ് ഒരു അഴിമതി ചീട്ടുകെട്ടാനുണ്ട് അതാ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റൂല അനാട്ട് വാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് സംഘം ഒരേ നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ അയച്ചോണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും മാത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ട് സിമ്പിൾ ലോൺ എടുത്ത ബി ജെ പിക്കാർക്ക് മാത്രം എന്താണ്ടോ എ ആർ സി ബി ജെ പിക്കാര് ലോൺ എടുത്താൽ സിമ്പിൾ ലോൺ എടുത്താൽ ഓന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം വേണ്ട ബി ജെ പിക്കാര് അമ്പതിനായിരം രൂപക്ക് മഹിളാ ശക്തി ലോൺ എന്നാൽ അത് ലോൺ ഇല്ല മറ്റൊരാണെങ്കിലോ വീടും കൂടി ഇല്ലാത്തത് വേണ്ട ഈ മെയിൻ റോഡ് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും കിട്ടും മൂന്ന് ലക്ഷം ഏത് രാഷ്ട്രീയ തിന്മലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വകവൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അതിനെതിരെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ദാ കാണുന്ന സെന്ററിൽ അഭ്യാസത്തോട് അഭ്
അധികം നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ ആരെയും വ്യക്തിപരമായി സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അവനവന്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി ആര് സംസാരിച്ചു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ മത്സരിക്കാം ജയിക്കാം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതാണെന്നറിയാമോ ജനപ്രതിനിധി എന്ന ആ പ്രതിനിധിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അവന്റെ ജനങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് കൂടെ നിർത്താൻ ഇടതുപക്ഷത്തിനും വലതുപക്ഷത്തിനും സ്വന്തം പക്ഷക്കാരെ മാത്രം കൂടെ നിർത്തണം എന്നുള്ളത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിന്റെ അറിവാണ് അതിനെ നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പദ്ധതി സി പി എമ്മിന് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന് കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് അവന് കൊള്ളാട്ടിൽ ചക്കുരുട്ടി കൊടുക്കാൻ അവന് ഭൂമിയില്ല എങ്കിൽ അവന് മുദ്രാ ബാങ്ക് പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പണം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് കൊടിയുടെ നിറം നോക്കണ്ട ജാതിയുടെ നിറം നോക്കണ്ട വർണ്ണത്തിന് നോക്കി നോക്കണ്ട ജാതിയും മതവും കൊടിയും ഇല്ലാത്ത അത്രണീയ മക്കൾ പഠിച്ചു വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അവന് ലോൺ എന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ബെഫി എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഇടതുപക്ഷക്കാരന്റെ വാലാട്ടി പട്ടികൾ അതിനെതിരായിരുന്നു മോദിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച സാധനം പിണറായി എന്റെ കുടുംബത്തെ കമലേച്ചിന്റെ സ്ത്രീധനായിരുന്നോ ആയിരുന്നോ അതിന്റെ പേരും വെച്ച് പാവപ്പെട്ട അമ്മമാരുടെ പടം എടുത്ത് റേഷൻ കാർഡ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു വെക്കുന്ന ഹോർഡിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഉറപ്പാണ് ആ ഉറപ്പാണ് കണ്ണൂരിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ നല്ല ഉറപ്പാ നറമ്മടത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിലിരിക്കാം അത് ഉറപ്പാണ് അത് ഇപ്പുറത്തെ ഒരാൾക്കാരും അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ പറ്റണ്ടേ പ്രതിപക്ഷത്ത് ഓനാണെങ്കിൽ പിണറായിയോട് പ്രേമ കുറെ പൗഡറൊക്കെ ഇടും കുട്ടിക്കൂറ അല്ല ആപ്പിളൊക്കെ കഴിക്കും കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാം നാലഞ്ച് കിലോ അരിയൊക്കെ കൊള്ളും പക്ഷേ ഓന് പിണറായി അങ്ങോട്ട് നടന്ന് വന്ന ഒറ്റ മുമ്പിൽ ചെറ്റി ഇങ്ങനെ വന്ന ഓനിങ്ങനെ വിരലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുക പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പറയാൻ സാധ്യമാവുന്നില്ല എന്താ പറ്റിയ ശബരിമല നിങ്ങൾ മറന്നോ ശരണം വിളിക്കുന്നവന്റെ വോട്ട് ഉല്ലാസ് ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി പറയുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അംഗീകാരം വേണമെന്ന് ആശ്വസിക്കുന്ന ആളാ ഞാൻ കുംഭസരിക്കുന്നവനും അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് അംഗീകാരം വേണം അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുത് നെയ്ത്തിരുന്നാളം കത്തിക്കുന്നവനും അവന്റെ വിശ്വാസത്തിന് അംഗീകാരം വേണം ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ച് കുംഭസരിക്കുന്നവന്റെ നിസ്കരിക്കുന്നവന്റെ നെയ്ത്തിരി കത്തിക്കുന്നവന്റെ എന്റെ അയ്യപ്പന വിളിക്കുന്നവന്റെ വോട്ട് എനിക്ക് വേണം വിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് എനിക്ക് വേണം നവോദാന മതിൽ കെട്ടിയ ഒരു കൂരത്ത കെട്ടവന്റെ വോട്ടും നമുക്ക് വേണ്ട ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ അയ്യപ്പ വിശ്വാസിയാണ് ഞാൻ ശബരിമല നമുക്കുന്നവനാണ് എനിക്ക് എന്റെ വിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് മതി നവോദാന മതിൽ കെട്ടിയ വർഗീയ വിഷമുള്ള നാടിന്റെ അരാജകത്വം വിളിച്ചോതുന്ന ആ ശബരികളുടെ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയാനുള്ള നാട്ടലിക്കുന്നോ കാണിക്കണോ ഇടതുപക്ഷക്കാര വിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറ ഇതേ അങ്ങാടിയിൽ ചങ്കോട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ ആഴമുണ്ടെങ്കിൽ പറ ശബരിമല അയ്യപ്പനെ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ വോട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറയോ കുംഭസരിക്കുന്നവന്റെ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയോ നിസ്കാര നയമുള്ളവന്റെ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയോ നവോദാന മതി കെട്ടിയവന്റെ വോട്ട് മാത്രം മതിയെന്ന് പറയോ ആണത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കണം നിലപാട് മാറ്റൂല അത്രേ ആ താടി വെച്ചോരുത്തരില്ലേ ഓൺ ഡിസ്കോ ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആളാ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വേണമോ വേണ്ടയോ വേണമോ വേണ്ടയോ വേണമോ അല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ലേ തൊഴുവാനായിട്ട് കൊടിയേരി അവിടെ ഇരിക്കും ഓൻ അമ്പത്താറ് ഏലസ് അരേലും കെട്ടിട്ടായിരിക്കണേ ഈ പോണേശൻ ഇത് മനസ്സിലാവണ്ടേ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രഥഭജനം ഞാനൊക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊറോണ ടെസ്റ്റിനാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഓന്റെ കുട്ടികൾ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിനാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല അവരുടെ മുദ്രാവാക്യം ഒരു പക്ഷെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് ഒരു കുട്ടി എന്ന മുദ്രാവാക്യമായിരിക്കാം അവർക്കുണ്ടാവും നമുക്ക് അതല്ല നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യാറുണ്ട് പൂർണ്ണ മനസ്സിലാക്കണം ആ കടകം വലിയ സുരേന്ദ്രൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രി വന്ന് ചോദിച്ചു ആ കത്തുന്ന സ്ഥലത്താണോ അവന്റെ കൃഷ്ണൻ ഇരിക്കുന്നത്
എനിക്ക് യാതൊരു വിലക്കാരൻ അവസാനം രാത്രി തട്ടിപ്പുമില്ല ഗിമ്മിക്കുകളും ഇല്ല മാധ്യമത്തിൽ ചർച്ചയും ചെയ്യല്ല മാധ്യമത്തിൽ എന്റെ പേരിട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരാളിനെ കാത്തിരിക്കുന്നില്ല ചോദിച്ചു ശബരിമല അത് കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നോ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർക്കുന്നതായിരുന്നോ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക മേഖലയെ തകർക്കുന്നതായിരുന്നോ കേരളത്തിന്റെ ഉൽപാദന മേഖലയെ തകർക്കുന്നതായിരുന്നോ കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിനെതിരായിരുന്നോ കേരളത്തിന്റെ മതേതരത്വത്തിന്റെ എതിരായിരുന്നോ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ രാത്രി സകലവിധ നികുതി പണവും എടുത്ത് പോലീസിന്റെ അകം മുടിയോട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പൊ പൂങ്കന്നീരൊഴുക്ക കടകം പുള്ളി അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അറിഞ്ഞു പാതര കണ്ട കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നു മനീതി സംഘം വന്നപ്പോൾ അന്റെ പോലീസ് അതിനെ എസ്കോട്ട് കൊടുത്തു ഈ പെൺകുട്ടികളെ ആ ഭാഷ നിങ്ങളായതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ എന്റെ മാനസിന് ഞാൻ വരട്ടെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയപ്പോ പോലീസ് അകം പരിശ്രമിച്ചു ലറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകളെ തല്ലി ആർ എസ് എസ് കാര് ഭജന കണ്ടാൻ ചെന്നപ്പോ ബഡലായിരിക്കാത്ര പിന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കേണ്ടത് ഭജനമല്ല ഭഗവാന്റെ അവിടെ അല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ സാധാരണത്വമുള്ള വക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ആള് എനിക്കൊന്ന് മൂരിയക്കാരുള്ള എന്റെ മണീന്റെ പോലെ ഒന്ന് നന്റെ മൂന്നെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയൂല ഒനക്ക് വലിയ ദുരന്തം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് ഈ നാടകം ഭാര്യ തല്ലൂടി എന്റെ പേരിൽ ആ ഇടുക്കി ശത്ര തുറന്നു കൂട്ടുക പ്രളയ വന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ ഭാര്യ എന്തോ കഞ്ഞി ചോദിച്ചപ്പോ ചോറാ കൊടുത്താത്ര പിന്നെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ ട്രാക്ടറിൽ ഒറ്റ പൊക്ക ബോധല്ലോ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ ഡാം സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നിനെ കൂട്ടിണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയില്ല ഈ ദക്ഷിണമാണ് ഈ നാട് നടക്കുന്നത് ആ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണിച്ച അജണ്ട അത് ആ അമ്പലത്തെ തകർക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇനി സത്യറിയാം അങ്ങനെ തകർക്കപ്പെട്ടാൽ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ അവിടെ മറ്റ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഇവരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കുമെന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇന്റൻഷൻ ആണ് ആ ഇന്റൻഷന്റെ പുറത്താണ് ഇവർ ഈ അഭ്യാസം മുഴുവൻ കാണിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അത് വിജയിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ അമ്മമാരി തെരുവിലക്കിറങ്ങി ശരണം വിളിച്ചു നാമജപം ചൊല്ലി ആ പേരാമംഗലം പോലീസുകാരൊക്കെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് കേസോട് കേസ് എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ തീവ്രവാദ സംഘത്തിലെ ബലാൽ സംഘ കേസിലെ പെട്ട ജാതിയാ ഒരു ജീപ്പ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ജീപ്പ് അങ്ങോട്ട് ആറ് വയസ്സായ എന്റെ മകൾ പാർവതി എന്നോട് പറഞ്ഞു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് വിളിക്കുവോള് അച്ചൂട്ടൻ എന്നാണ് എന്നെ വിളിക്കുക അച്ചൂട്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എഴുതിയാവുന്നു ഇതേ പോലീസ് വന്നിരിക്കുന്നു അച്ചൂട്ടൻ പോയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കുട്ടിക്കറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട അയ്യപ്പ സ്വാമി നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചു അച്ഛൻ നാളെ വരാ എന്തിനായിരുന്നു നരനായാട്ട് ഒരു ചിക്കാരി ശബ്ദം ഉണ്ട് ഒരു പോലീസ് ഞാൻ എന്തോ പേര് പറഞ്ഞു ഓരന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി അടിയോടടിയാ എന്തിനാ ഞാൻ ഒരു ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാം ഞാൻ പൊട്ടനാടോ ഈ വരണേത്ത അവിടെ കാത്തിരുന്ന് പിടിച്ചോളി എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ എന്റെ അയ്യപ്പ വിശ്വാസത്തെ ഈ നാലിനകത്ത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തെരുവിലക്കിറങ്ങി ഞാൻ നരനായാട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആരെയും മെക്കട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പുതുമകനെ നശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ശരണം വിളികളുമായി എന്റെ അമ്മമാർ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ അവർക്ക് മുമ്പിൽ അവരുടെ മകനായി ഒരു വിശ്വാസിയായി അയ്യപ്പനായി ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അതിനെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു ലാത്തി കൊണ്ട് നേരിട്ടു ജലബീരഞ്ചി കൊണ്ട് നേരിട്ടു അടിച്ചു തകാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഭയപ്പെടാതെ ഞങ്ങൾ മുന്നിൽ നിന്നു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഞങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചു അത് നാളെ ക്രൈസ്തവന് വന്നാലും അതിപതനാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഉണ്ടാവും അത് നാളെ സത്യസന്ധരായ ഇസ്ലാമിന് വന്നാലും ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും വടപതരാതെ ഉണ്ടാകും കാരണം ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിശ്വാസത്തെ മാത്രം തല്ലി തകർത്തത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളെ ഓമനപ്പാലിട്ട് തളർത്തി വിളിച്ചത് നക്ക തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമിലുള്ള ജലീലിനോട് പറയാൻ സാധ്യമാവോ നിസ്കരിക്കണ്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി മിണ്ടിയോ ഉമ്മൻചാണ്ടി അവരുടെ ഏതെങ്കിലും തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ് പിണറായി സർക്കാർ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിൽ സിംഗിൾ വേ മഞ്ചാണ്ടി പറയായിരുന്നോ മഞ്ചാണ്ടി എന്താ അയ്യാറിയാമോ അവിടെ പോയി കെടുക്കും അവിടെ പോയി കെടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും നടക്ക
അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് നേരെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തി ചെയ്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ നേരിടും കാരണം ഞങ്ങൾ ആ വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാരി കുട്ടി മിണ്ടിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി മിണ്ടിയില്ല വെള്ളക്ഷത്തിൽ സ്റ്റാർച്ച് നഷ്ടപ്പെടാതെ പമ്പയിൽ പോയി ഒരു കഥകളി നടത്തി പോന്നു ആ വടി പോലെ ഷർട്ടും വടി പോലെ മുണ്ടുവിട്ട് പമ്പയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാളിക്കാണ് കാരണം മോളിലെ കേറെ കുറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടാവൂല പണിയെടുത്ത് മേലിറങ്ങിട്ട് ശീലല്ലോ നിയമസഭയ്ക്കകത്ത് പൂവാ ചോറുണ്ണ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഹോംലേക്ക് തിന്നുക രാമനിലത്തിൽ കളിക്കുക കൈ കളിക്കുക കല്യാണ വീട്ടിൽ പോവാ മച്ച വീട്ടിൽ പോവാ സൽപ്പിക്കുക അതാണല്ലോ എന്റെ രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്തു വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നിന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉണ്ടായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഉണ്ടായില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള വൈകുന്നേരം നിലവിളക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത എന്റെ മക്കൾക്ക് എന്റെ നാടിനെ എന്റെ വീടിനെ എന്റെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാർത്ഥമായ അമ്മമാരുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പടവരുതി ഇതാണ് <laughs> ഹൈന്ദവനെയും ക്രൈസ്തവനെയും ഇസ്ലാമിനെയും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് ഒരു മതത്തിന്റെ ആളുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ മാത്രം പെൻഷൻ എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് മറ്റാൾ പ്രമീളേന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച പട്ട് മഹബൂബേന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ച നാലായിരം ഇവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കൂലേ ഇവരൊക്കെ മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണോ പൂജാരിമാർ പാവപ്പെട്ടവര് ആ ചോറ്റാനിക്കൽ അമ്പലത്തില് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് ചെന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഷ്ടപ്പാടാണ് എന്ന് ചെല്ലുമ്പോ തിരി ചോന്ന ചരട് ഇന്ന് ജപിച്ച് ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് പേടിക്കേണ്ട ധൈര്യമായിട്ടിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അതിങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു ആ തിരുമേനി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ദുഃഖമുണ്ടാകരുത് പട്ടിണി ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് കരുതി ഒരു ഇരുപത് ഉറുപ്പിയെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാ കൈക്കൂലി അകത്തെ കൈക്കൂലി കുരുത്തം കെട്ട പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് മേടിച്ച രണ്ടാണ്ടോ പറയേണ്ടത് ഞങ്ങള് ഈ സമയത്തിന്റെ കുരുവിന്റെ സ്വർണം കൊണ്ടുപോയതിന് ചരടിന്റെ പേരിൽ ഇരുപത് റുപ്യ കൈക്കൂലി മേടിച്ച നമ്പൂരിന്റെ സസ്പെൻഷൻ അംഗീകരമാവും ചോദിക്കണം ആ രാത്രിയ അധപതനത്തെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യണം അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജാതിയും മധുവും തിരിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഗീത പഠിച്ചാലും വേദം പഠിച്ചാലും ബൈബിൾ പഠിച്ചാലും കാറ്റി സംഗ്ലാസിൽ പോയാലും മദ്രസയിൽ പോയാലും കുട്ടികൾ പഠിക്കട്ടെ തന്നെ എല്ലാം പറയുന്ന ഒന്നല്ലേ എന്താ അല്ല എന്ന് പറയണേ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം എല്ലാവരും കുലുകി പോകണം നാടിനോട് സാഹോദര്യം ഉണ്ടാകണം സന്മനസ് ഉണ്ടാകണം അതിപ്പോ ഗീതയായാലും വേദായാലും ഖുറാൻ ആയാലും ബൈബിൾ ആയാലും അതത്രേ പറയുള്ളൂ പഠിച്ചോട്ടെ തന്നെ അപ്പൊ ഒരു സംഭവം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പെൻഷനും കൂലിയും മറ്റൊറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കുക അപ്പൊ ഒരു മന്ത്രി പറയാണ് പൂജാരീന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് തോർത്തിന്റെ അടിയിൽ ഈ ആ മലപ്പുറത്ത് എന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കണോന്റെ മുണ്ടിന്റെ അടിയിൽ എന്താണെന്ന് കറിയാനുള്ള കഴിവ് കാണിക്കണോ സുധാര പറയോ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട നിങ്ങളെ പറയാൻ ഒരു പേടിയില്ലല്ലേ ആനക്കൊരു പേടിയില്ലല്ലേ സുധാകരനെ അമ്പലപ്പുഴ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി മാറ്റിയ സമയത്ത് മത തീവ്രവാദ ശക്തികൾക്ക് ഈ ചില മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു എസ് ടി പി പ്രവർത്തക എഴുതി അമ്പലപ്പുഴ പാൽ പായസം വിളമ്പണമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്ന് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അത് പൊന്നാനി മണ്ഡലത്തിൽ നന്ദകുമാരനെ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ലഹറാണ് കലാപം എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ സി ബി കിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചോ ബി ജെ പിയിൽ സ്വീകരിക്കും അക്ബറിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കും ജോർജ് കുട്ടിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കും പ്രഭാകരനെ പ്രഖ്യാപിച്ചാലും സ്വീകരിക്കും അതാണ് മധേതരത്വം എന്റെ മുസ്ലിം ലീഗ് പറയണ ജാതി ഉണ്ണുന്നതിലും ഉറങ്ങുന്നതിലും വിസർജിക്കുന്നതിലും ജാതി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവന്മാര് മതേതരത്വ മുഖം വെക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ തട്ടിപ്പല്ലായി അത്യസുന്ദമായ രാഷ്ട്രീയം ആത്മാർത്ഥമായ രാഷ്ട്രീയം വികസനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നു അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീജിത്തിനെ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീജിത്തിനെ ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് വരാപ്പുഴ 
ശ്രീജിത്തിന്റെ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി ആ പാവപ്പെട്ടവനെ ആള് വെച്ചുകൊണ്ടുപോയി പോലീസുകാർ തല്ലിക്കൊന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണം അച്ഛൻ മരിച്ചതറിയാതെ മല പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കളിക്കുന്ന മുത്തുക്കുടയുമായി പൂക്കുടയുമായി അച്ഛന്റെ ശവശരീരം കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്റെ അച്ഛനും മഴ കൊള്ളരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും മഹാം മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ ആ അച്ഛനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് ആള് തെറ്റിക്കുന്നതാണ് മധു എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പട്ടിന്റെ കാര്യമായി ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അരികട്ടതിന്റെ വില എന്നെ തല്ലിക്കൊന്നു എവിടെയാണ് കേസ് വാളയാറിലെ രണ്ട് പിഞ്ഞുകൂട്ടികൾ കസാരയിട്ട് അതിൽ സ്റ്റൂളിട്ട് അത് കയറി ഇരുന്ന് അങ്ങനെ കയറി മുറുക്കി ഒൻപത് വയസ്സായ ഏഴ് വയസ്സായ കുട്ടികൾ തൂഞ്ഞു മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അന്ന രാധമനായ പോലീസ് ഓഫീസർ ഇന്നും ഇവിടെയുണ്ട് അടിച്ചോടിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒൻപത് വയസ്സായി പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കസാരി ഇട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബെഞ്ച് ഇട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റൂൾ ഇട്ട് അതിന്റെ കയറും ചെട്ടിയായി ഞാൻ കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ വയറും പ്രസവിച്ച വയറല്ലേ എന്റെ മുലയിൽ ചുരത്താൻ പാലില്ല മക്കളെ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പാവപ്പെട്ട തളി കുടുംബത്തെ അന്നമില്ലാത്ത മക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അമ്മയോട് കാണിച്ച ക്രൂരത കേരളം മറന്നോ മറന്നോ നിങ്ങൾ വടക്കാഞ്ചേരി മറന്നോ ഇല്ലാലോ നക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കോ പെറ്റ വയറിന്റെ മോവിനെ അത് മറക്കാൻ സാധിക്കോ അവിടെ കമ്മ്യൂണിസം ഇല്ല കോൺഗ്രസിസം ഇല്ല ബി ജെ പി സമില്ല അവിടെയുള്ളത് പൊക്കുൾ കൊടി ബന്ധമാണ് ആ ബന്ധം രണ്ടു മാറ്റുമായി നാട്ടാ പെൺകുട്ടിയെ ഘോഷിക്കുക എന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണത് എന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണത് ആ മക്കൾ എന്റെ മകളുടെ മക്കളുടെ മൂല്യമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവനെ വരുന്നവരില്ലെന്ന ആനത്തത്തോടു കൂടി ഇവിടെ താപ്യന്തര മന്ത്രി പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉല്ലാസ് ബാബു ഇറങ്ങുന്ന ബി ജെ പി കാരണമുന്ന ആളുകൾ അങ്ങക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങളൊരു ഭംഗിയായ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ലിഖ അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് വിദേശ വനിത ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി കാണാൻ വന്നതാ അത് വിഭൂതിയായി പോയി എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എവിടെയായി അന്വേഷണം രവി രാജേഷ് അരോമൻ അങ്ങനെ എത്ര പേർ ഈ മുല്ലശ്ശേരിയിൽ വെങ്കിടങ്ങിൽ ആ വിനായകൻ അവൻ മരിച്ചതിൽ കൊന്നത് എന്തിനാ തടിസ്ഥാമോ തിരി മുടിങ്ങനെ നീട്ടി വളർത്തി ഫ്രീക്കനായി എന്ന് എഴുതി വെക്കണോ തിട്ടൂരം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ ആ രമേശേട്ടനും പത്തെ പിണറായി വിജയനും കൂടി മിണ്ടുമ്പോ 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 അങ്ങനെ പ്രമേയം കത്തിക്കുണ്ടല്ലോ എഴുതി നിങ്ങൾ മുടി നീട്ടി വളർത്തി താടി നീട്ടി വളർത്തി നടക്കുന്നവരെ എന്റെ പോലീസുകാർ കൊല്ലുമെന്ന പ്രമേയം നിങ്ങൾക്ക് ചങ്കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ പസാക്ക് ഇടത് പക്ഷക്കാരനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുണ്ടോ കൂളിക്കൂല പല്ലേക്കൂല മുടി മുളർത്തി കൂറനാച്ചുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം എത്ര കൊണ്ട് പോയി തലോ സാധിക്കുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആ പാവപ്പെട്ട വിനായകൻ മരിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായി ഐ ലവ് യു എന്ന് പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ലവ് യു ടു പ്രണയിച്ചു ആത്മബന്ധമുണ്ടായി മാനസിക അടുപ്പമുണ്ടായി അവൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിച്ചുകൊണ്ട് ആണുങ്ങളെ പോലെ പോറ്റാൻ പറഞ്ഞു അവൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരോട് ചോദിച്ചു ഓര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തയ്യാറില്ല പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കെവിൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോരാ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങി പോന്നു അച്ഛനും മാങ്ങളെയും അവന്റെ സാമ്പത്തിക തിട്ടൂരം നടപ്പിലാക്കി ആ പയ്യനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ അന്വേഷണം എവിടെ എത്തിയോളൂ പാലക്കാട് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രണയ വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ വന്ന് തല്ലിക്കൊന്നു എവിടെ പോയോ ചുംബന സമരത്തിൽ ഞാൻ ആർത്തുല്ലസിക്ക് ഉമ്മ വെക്കാൻ ഓടി നടന്ന് നടന്ന ഡി വൈ എഫ് പരിഹാരം കാണാനോ എന്റെ കാണാത്തു ശിവനും പാർവതി വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പുച്ഛിച്ച് സംസാരിച്ച് സ്വരാതെ അന്റെ കാൽപ്പടവുകൾ എന്റെ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ബീപ്പ് സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി വിശ്വാസികളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പുച്ഛിച്ച് കളിയാക്കി രാജേഷ് ഈ എന്റെ പാലക്കാട് പോയി അവർക്ക് നേരെ രംഗത്ത് വന്നില്ല ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യണം പി എസ് സിയുടെ പഠിക്കലെ എത്ര പേർ കിടന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ നടയിൽ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്നു തിരിഞ്ഞപ്പോ കതറിട്ടവർ പോയി അവർക്ക് ഒത്താശ ചൊല്ലി രണ
നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകുമോ തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയിൽ അവന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യത്തിന് വഴങ്ങുന്നവരെ മാത്രം പിൻവാതിലൂടെ നിയമനം ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിച്ച് പട്ടിണി കടന്ന് രാത്രികൾ പകലാക്കി കൊണ്ട മക്കൾ ഇങ്ങനെ പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതി അവൻ വരുവായ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവൾ വരില്ല എന്ന് പിണറായി വിജയൻ അങ്ങനെ പറയാ മണിന്റെ ആക്ഷൻ ഇട്ട് സജാകോ തോമസ് ഐസക്കിനോട് ധനകാര്യ വകുപ്പിനോട് പരാതി പറയാൻ സാധിക്കോ ഓൻ കിഫ്ബി മടിയിൽ തൂക്കിയിട്ട് നടക്കുകയല്ലേ മിന്റെ കിഫ്ബിയാണ് ഇതിൽ എന്ത് കിണ്ടാരെ കൊണ്ടുനടക്കണ എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വെളിച്ചാമ്പ പക്ഷിശാസ്ത്രക്കാർ അതങ്ങോട്ട് തോക്കും ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പനും കൊള്ളാത്ത വാക്കേ പറയുള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാറില്ല ഞാൻ ഈ നാളൊരു ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു വലിയ ഡയലോഗ് ഒന്നും വേണ്ട ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ കുറയ്ക്കി ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കാച്ചുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് പറയാൻ അവിടെ വൈദ്യുതിയാത്മിക ഭൗതികവാദം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പണിയെടുക്കണം കാച്ചു കിട്ടണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വീട് നോക്കണം കുട്ടികൾ നോക്കണം വളർത്താം സാധ്യമാകില്ലല്ലോ ആ തൊഴിലാളികളുടെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംഘടന എവിടെയായിരുന്നു ഡി വൈ എഫ് ഐ പി എസ് സി വിഷയത്തിൽ കുട്ടികൾ തെരുവിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് സമരം ചെയ്ത് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് ജോലി നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു നയം വിടുന്ന പക്ഷക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സ്പന്ദനങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട ഡി വൈ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ യുവാക്കളുടെ സംഘടന എവിടെ പോയി ഒളിച്ചു ഏത് മാറത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചു സഹി അങ്ങയുടെ വാരിക്ക് ജോലി കിട്ടിയല്ലേ വിഷ ശംസീൽ അങ്ങയുടെ വാരിക്കും ജോലി കിട്ടി വിഷ ദേവി രാജേഷ് അങ്ങയുടെ വാരിക്കും ജോലി കിട്ടി എം ബി രാജേഷ് ഓന്റെ വാരിക്കും ജോലി കിട്ടി രാജീവൻ ഓന്റെ വാരിക്കും ജോലി കിട്ടി എല്ലാവരുടെ ഭാര്യമാർക്കും ജോലി കിട്ടി ഓരോ കുച്ചി പൂട്ട് പിന്നാക്ക് വെച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് ഓന്റെ വായകൾ അടഞ്ഞു ഒന്നും കിട്ടി പാവപ്പെട്ടവർ അവറ്റകൾ തെരുവിൽ കടന്നപ്പോൾ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിയാക്കി കർഷക മാർച്ച് അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ നടന്നപ്പോ മോഡി മിണ്ടുന്നില്ല കൂട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല ഇടത് വെച്ചക്ക ആ കോൺഗ്രസുകാർ ഓടിപ്പോയി പ്രമേയം കൂട്ടി മിണ്ടുന്നില്ല മോദി മിണ്ടുന്നില്ല പതിമൂന്ന് തവണയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തിയത് പി എസ് സി കാറിൽ തെരുവിൽ കിടന്നപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ കാരെ വിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വിട്ട് സർക്കാർ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മന്ത്രി ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല നിങ്ങൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവർ സാധാരണക്കാർ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ള മെഡിക്കന്മാരും മെഡിക്കുകളും യൂത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ ഈ സംവിധാനത്തിനെതിരെ പടവുരുത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യമില്ല എങ്കിൽ ഈ ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി ബാലറ്റ് പേപ്പറിനകത്ത് അമ്മഷീനകത്ത് ഏജന്റായിരിക്കുന്ന സഖാവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയണം നടക്കില്ല നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ മോദി സർക്കാരിന്റെ വികസന നയത്തിന് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം കർഷകന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിലോളി എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മണ്ടിയും മണ്ടിയുമുള്ള സംവിധാനം ഭർത്ത കർഷകന്റെ പരിപാടി എന്താ പറയാ പാവപ്പെട്ടക്ക് ഇങ്ങനെ പണിയെടുക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് പണിയെടുക്കും പണിയെടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മണ്ടികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബ്രോക്കർമാർ വന്ന് അവരുടെ വണ്ടികളിൽ കയറ്റി മണ്ടിന്റെ വണ്ടിയിൽ അത് അങ്ങനെ പോകും ഓരിങ്ങനെ നോക്കിക്കും മുപ്പത് റുപ്യ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആപ്പിളിന്റെ മാർക്കറ്റിലെ ഓന് കിട്ടിയത് ഇരുപത് റുപ്യ നൂറ് രൂപ മണ്ടികൾ കൊണ്ടുപോയി ആ സിസ്റ്റമാണ് അവിടെ അതിനെയാണ് മോദി സർക്കാർ പറഞ്ഞത് എന്റെ മണ്ണിൽ വിളയുന്ന എല്ലാ വിളകൾക്കും അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള വിലക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിരിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വിളയാത്തൊരു സാധനം കേരളത്തിൽ വയനാട് കൊണ്ട് വിളയിച്ചില്ലേ രാഹുലൻ അതേപോലെയാണെന്ന് അവന് ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ വളരുന്നവന് ഇന്ത്യ മണ്ണിൽ പണവെട്ടുന്നവന് അവന്റെ വിളകൾ എവിടെയും കൊണ്ട് വിൽക്കാമെന്നൊരു നയം കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് എവിടെയാണ്ടോ അതിൽ തെറ്റുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ പോയി സമരത്തിന് ഇരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ലേ കേരളത്തിലെ കർഷകൻ എന്തിനാണ് പറയണത് അപ്പുണ്ണ്യേശന്റെ കണ എവിടെയാണുള്ളത് ആ കാണാണ് അപ്പുണ്ണ്യേശന്റെ കണ പണ്ട് ഓണത്തിന് നമ്മൾ പത്ത് വാഴ വെച്ച നേന്ത്ര കൊലയായാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി അൻപത് അപ്പുണ്ണ്യേശം വരും വിലനിശ്ചയിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു അപ്പുണ്ണ്യേശൻ വില കുറവാ പറയണേ കാവില ബാബുവിനോട് ചോദിക്കാം കാവില ബാബു പറയും പത്ത് റുപ്യ കൂടുതൽ അപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവര് പറയും
ആറാം തീയതി വരെ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളാകണം ഉല്ലാസ് ബാബുവിന് നല്ല ഷർട്ട് മുണ്ടുവിട്ട് എ സി ഇരുന്ന് നിയമസഭയിൽ പോയിരുന്ന് നല്ല ചായയും ഇന്ത്യൻ കോത്തി കൗസിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് അവിടെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പണവെത്താൻ നിങ്ങളെ തകർക്കുന്ന തീരുമാനം വന്നാൽ അതിനു മുമ്പിൽ നെഞ്ചു വിരിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിയുടെ കാല് പിടിച്ചു മാനിച്ചു പുറത്തിട്ടതാണെങ്കിലും അത് നടക്കില്ലെന്ന് ചെങ്കൂട്ടത്തോടു കൂടി പറയാൻ ഈ നാടിനകത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് വെണ്ടക്കായ ഉണ്ടായാൽ ഞങ്ങളുടെ കർഷക വിപ്ലവ നയന്താ ഈ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന നയന്താ ശ്രീദേവിന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കിലോ തക്കാളി ഉണ്ടായി അപ്പൊ ശ്രീജന്റെ വീട്ടിൽ രണ്ട് കിലോ വെണ്ടക്കായ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ലിനീന്റെ വീട്ടില് നാല് വെള്ളരിക്ക അരിന്തൊരു ടീച്ചർ അപ്പൊ കുറച്ച് ചൂന്യ വെള്ളവും പിടിച്ചിരിപ്പ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്റെ കർഷക സംഘം അങ്ങോട്ട് വരും ശ്രീദേവിന്റെ വീട്ടിലെ വെണ്ടക്കായ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും ശ്രീജന്റെ വീട്ടിലെ തക്കാളി എടുക്കും അതിങ്ങനെ തൂക്കി നോക്കും മൂന്നര കിലോ നൂറ്റമ്പ് റുപ്യ ആ പോയിന്റ് അങ്ങ് എഴുതി കൊടുക്കും അന്റെ നമ്പർ മുന്നൂറ് പോയിന്റ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് തക്കാളി കൊടുത്ത കാശാണ് ജയേച്ച് ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ പോവും നാല് കട ചീരയും കൊടുത്ത് അവിടെ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ കടയിൽ നമ്മുടെ നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അതിന്റെ കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് രൂപയുണ്ട് ആ നാൽപ്പത് രൂപ ശ്രീദേവിന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ വെണ്ടയോ ശ്രീജേന്റെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ വെള്ളരിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപാദനം അല്ലെങ്കിൽ ആ വിള അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് കൊടുത്ത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ലോക്കൽ ടു ബി വോക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന അത്രനീയ മോദി സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ആ പദ്ധതിയെ നടപ്പിലാക്കുന്ന രാത്രിയ നയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ പോയിരുന്ന് കരയണം അവിടെ പോയിരുന്ന് പരവത്തണം അവിടെ പോയിരുന്ന് യോദ്ധാവിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുരതണം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് കൊഞ്ഞനം കുത്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യമൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ കൊഞ്ഞുമക്കള് ഉറങ്ങണ്ട ഇങ്ങനെ ഫ്ലക്സുകളൊക്കെ വരുണ്ട് പോസ്റ്ററുകളൊക്കെ വരുണ്ട് ഇത്തിരി മൈദിയും ചൂടുവെള്ളവും കലക്കുക ഭാര്യ വന്ന് കുറച്ച് കട്ടം ചായ പിള്ളേര് വരുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാ നാല് കിലോ കൊള്ളി കൂട്ടി ഇങ്ങനെ വെട്ടി കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് പുഴുങ്ങി കൊടുക്കുക അതും കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ മൈദ്യം കൊണ്ട് നടക്കട്ടെ ഓട്ടിക്കട്ടെ ബോർഡ് ഇങ്ങനെ വെക്കട്ടെ വീടുകൾ കഴിഞ്ഞ് ആ ചക്കൻ കുഴപ്പമില്ല കാണാനൊക്കെ കൊള്ളാൻ നന്നായി ഓടിയിട്ടോളും നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും മക്കൾ പട്ടിണി ഒന്നും ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്ക മറ്റേ ആളുകളൊക്കെ പരീക്ഷിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ചതിക്കപ്പെട്ടില്ലേ പറ്റിക്കപ്പെട്ടില്ലേ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടില്ലേ ഏ ചക്കനെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക് കുഴപ്പമില്ല കർത്തത്താന്നേ ഉള്ളൂ നാലും കുഴപ്പമില്ല അമ്മായി ചിരുന്ന തോന്നണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വോട്ടൊക്കെ മേടിച്ച് ഒരു അറുപതിനായിരം വോട്ടുകൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ആറാം തീയതി കഴിഞ്ഞ് മെയ് മൂന്നാം തീയതി ബസ്സൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്യും സെക്രട്ടേറിയറ്റിനകത്ത് ഉല്ലാസേട്ടം പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കൈയടിച്ച് കൈയടിച്ച് എന്ന് വിളിച്ച് എന്നെ ആലയിപ്പിക്കുന്ന മധുര മനോഹരമായ സ്വപ്നം പുലർച്ചെ നാല് അമ്പത്തിരണ്ടിന് എന്നെ കാണണം എന്നാലും നടപ്പിലാവുള്ളൂ എന്ന് കണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഇന്ന് മുതൽ ജോലി നോക്കൽ കുറച്ച് ലീവെടുത്ത് ആത്മാർത്ഥമായി ഇറങ്ങി വിനയേട്ടൻ മിടുക്കനാണ് നല്ല മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റാണ് ദീർഘവീക്ഷണവും കാഴ്ചശക്തിയുമുള്ള ആളാണ് അയ്യൻ രാജേഷേട്ടൻ പണിയും തൊഴിലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂടെ വ്യക്തമായി നിൽക്കുകയാണ് ദേവിയേട്ടൻ നൂറ് ശതമാനം വടിയും പിടിച്ച് അച്ഛനെ പോലെയാണ് നിൽക്കണേ ഏഴു മണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വായിലിരിക്കുന്നത് കേൾക്കണം തട്ടും മുണ്ട് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ വായിലിരിക്കുന്നത് കേൾക്കണം സ്പ്രേ അടിക്കാണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അവൻ്റെ ചീത്ത കേൾക്കണം ബിജി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മുഷിച്ചു പോയാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞ് പിണങ്ങൂല പക്ഷെ പറയാനുള്ളത് പറയുന്ന ആളാണെന്ന ഒരു പിണറായി സ്റ്റൈലിലുള്ള എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ എന്റെ ആദരണീയ കർഷക മോർച്ചയുടെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള ഗിരീഷൻ മാസ്റ്റർ വനിതാ സിംഹങ്ങളെ രംഗത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പടവട്ടത്തിൽ വിജയിക്കാനുള്ള എന്റെ അരുന്തനി ദേവി യു ആ ചെറുപ്പക്കാരെ രംഗത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് പ്രചരണം കൊഴിപ്പിക്കുന്ന പ്രിയങ്കരനായ അനിൽ എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവും ഈ സമയം വരെ എന്ന് ഉപജീവന മാർഗം മുച്ചക്രവാഹനം വീട്ടിൽ കയറ്റിയിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ നന്ദേട്ടൻ എന്തും മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന
ആ പേരുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മുന്നേറ്റത്തിനുള്ളതാണ് അവിടെ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പത്ത് പതിനായിരം വോട്ട് കുറവ് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ ജനറേറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് ജനറേറ്റർ എത്ര വയസ്സായാലും പവറാണ് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കും ഈ വടക്കഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ എൻഡി എൻ്റെ ജനറേറ്റർ ആണ് ആ കൈപ്പറമ്പിലുള്ള ഒരു മിടുക്കി ഇന്ന് രക്ഷിച്ചാൽ ഓൾ ഇതേയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ജനറേറ്റർ ഉറക്കും അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്കായിട്ടുണ്ട് പ്രവർത്തകരുണ്ടാകുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടണം നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാതെ പ്രവർത്തിക്കണം ആർക്കു വേണ്ടി എനക്ക് വേണ്ടി എന്ന് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി അധരണീയ മോദിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പദ്ധതികൾ സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് പദ്ധതികൾ മുദ്ര ബാങ്ക് സ്റ്റാൻഡ് ബൈ മിത്ര ജനദയ കൗശൽ യോജന കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി മാതൃവഞ്ചൻ യോജന സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന അങ്ങനെ നിരവധി പദ്ധതികൾ ഈ പദ്ധതികൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പേര് മാറ്റാതെ നിങ്ങളുടെ മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന മിടുക്കനായ സഹോദരനായി നിങ്ങളുടെ മകനായി ഉറക്കാഞ്ചേരിയുടെ മകനായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ ആ സാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ താമര ചിഹ്നത്തിൽ വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഈ നാടിന്റെ വികസന നായകനാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ സാധിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ശ്രമിച്ച മിടുക്കന്മാർക്ക് പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലും ഏഴാം വാർഡിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആറാം വാർഡിൽ വൗട്ടി ലതച്ചേച്ചി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിജീഷ് ബിജീഷ ജയിച്ച വാർഡിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് ഞങ്ങളുടെ വാശിയായിരുന്നു ബിജീഷ് അഞ്ചു കൊല്ലം മുറക്ക പൊളിച്ചിരുന്നു നേടിയ വിജയം ഒരു താമര റോട്ടിൽ വരച്ചതിന്റെ പേരിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത കുട്ടികളെ അർദ്ധരാത്രിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി രാത്രി ഗിമ്മിക്ക് കളിച്ച സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഒരു നേതാവായി ഞാൻ പഠിക്കുന്നു പ്രതികരിക്കണ്ട പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയം വരും ചേട്ടാ ഇപ്പൊ പ്രതികരിക്കണ്ട ആ കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസമല്ല രണ്ടു ദിവസമല്ല പത്ത് ദിവസം അവിടെ ഇരിക്കാനും തയ്യാറാണ് പോലീസ് തുടരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാട്ട് അവരെ വിളിച്ചു പറയുന്ന മിടുക്കനും തുടങ്ങട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അയാട്ട് ആ പയ്യനെ തുടണ്ട ജോലി പോയ ആനന്ദ് ജോലിയില്ലാതെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും ആ മിടുക്കൻ പറയുന്നു ആരുടെ ഈ കളക്കിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതിന്റെ പേരിൽ ജോലി പോവുകയാണ് എങ്കിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ കൂടെ നിറഞ്ഞിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല അതേപോലെ കാല് കുഴിക്കാൻ പോയിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ ജീവിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്ന ആ ശക്തരായിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ആ യാത്രയിൽ ശക്തമായ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തനാത്മകമായ ശൈലിയിൽ നിങ്ങൾ കാലാന്തി വരെ സദകുടം എഴുന്നേച്ചുകൊണ്ട് എന്ന ഇത്ര യന്ത്രത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ആ വിജയം നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് തേടിത്തരി വരിക തന്നെ ചെയ്യും വിജയം നിങ്ങളിലേക്ക് സുനിശ്ചിതമാവുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വ്യതിയിൽ അടറാത്ത മനസ്സുമായി പതറാത്ത ശരീരവുമായി ഇടറാത്ത കാലുകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങളെ സ്വന്തം ഉല്ലാസ് ബാബു നന്ദി 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 വേദിയിലെ നിരവധി നേതാക്കൾ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവരും ആശംസ അർപ്പിച്ചതായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷന്റെ സമാപനമായിട്ടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നിയോജകമണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ കെ വി നന്ദകുമാർ അവരോടെ സാധനം ക്ഷണിച്ച